у підтягуваннях є дві категорії атлетів. Перша, якщо ви жодного разу не можете підтягнутися, або тільки один-два рази. Це говорить про те, що у вас слабка спина, найширші м'язи і великі круглі. І її треба окремо тренувати, наприклад, полегшеними підтягуваннями з резинкою чи австралійськими підтягуваннями. Тому справа тут не у слабких, тоненьких руках, адже багато хто біжить одразу качати біцепс з гантелями. І помилково думають, що після цього будуть класно підтягуватись. Але руки і біцепс – це лише допоміжний м'яз. Старт руху з нижньої точки дає зробити саме м'язи спини, а руками ми дотягуємо у верхній частині амплітуди. Також при згинанні ліктя навантажуються і брахіаліс та брахірадіаліс, які знаходяться в області біцепса під ним, і трохи нижче ліктя. Якщо ці м'язи слабкі, це не дає вам дотягнути підборіддя до перекладини. Особливо на останніх повторах. Коли ви, наприклад, підтягнулись у півамплітуди, і спина ще витримує навантаження, а от руки вже ні. Це впливає на кількість підтягувань. Тому окремо робіть додаткові вправи ще й на ці м'язи. Це, наприклад, підняття ваги на біцепс, але хватом з розвернутими долонями від себе. Так званий пронований хват. Якщо ви не маєте додаткової ваги, то на турніку це будуть повільні опускання з верхнього положення і статика на зігнутих руках. Друга категорія атлетів – це ті, хто вже підтягується хоча б 10 раз або більше, і ви прагнете збільшити кількість підтягувань. Ну, тут є декілька способів пробити застій. Перша порада – це звернути увагу на техніку підтягувань. Давайте розберемо. Ви, звісно, можете дійти до 10-15 кривеньких підтягувань, але при неправильній техніці потрібні м'язи не будуть достатньо прокачуватись. Спина, руки і все це блокуватиме прогрес. Багато хто з вас чув, що в нижній точці потрібно максимально звести лопатки, опустити плечі і тільки тоді починати згинати лікті, щоб краще працювала спина. Це дійсно важливо, особливо на початку, коли підтягуйтесь небагато разів. І безпосередньо це впливатиме далі на якість підтягувань і розвиток широкої спини. Отже, коли ми в нижній точці розводимо, а потім зводимо лопатки, ще й працює нижня частина трапеції. На початку може бути важко так підтягуватись, тому робіть так з резинкою чи у австралійських підтягуваннях. Поступово у вас будуть покращуватись і звичайні підтягування. Отже, висимо на рівних руках, зводимо лопатки, тобто якби намагаємось опустити плечі вниз. При цьому руки поки що прямі в ліктях. Далі ми прогинаємо спину, Трохи. І починаємо згинати лікті. Під час підтягування слідкуйте, щоб верх спини не горбився. Лікті намагайтесь не заводити занадто вперед, бо більше включаються руки. Або не відводити занадто назад, що травматично. Під час підтягування приводимо лікоть до спини і лікоть направлений униз, до попереку. А коли опускаємося, не кидайте тіло. Розгинайте руки підконтрольно. При підйомі – видих через рот, при опусканні – вдихаємо через ніс. Швидкість – 1-2 секунди вверх і 1-2 секунди вниз. Для більшої кількості підтягувань важливо також вміти переносити навантаження зі спини, відводячи лікті вздовж тіла в сторони і прогинаючись – на руки, коли ми відводимо лікті вперед і горбимо спину, і навпаки. Тобто, зробивши декілька повторів, прогинаючись і зводячи лопатки на спину, ми втомимося, а потім переключаємося на руки, горбимо спину і ліктів вперед. Навчившись так робити, ми зможемо більше підтягнутися. Друга порада – використання суперсетів у тренуваннях. Наприклад, ми підтягнулися на звичайному турніку декілька раз і більше не можемо. Зістрибуємо і одразу робимо стільки ж разів на низькому турніку з опорою ногами. Таких 3-5 кругів, або більше, в залежності від вашої підготовки. І наприкінці можна зробити підхід негативних підтягувань. Тобто застрибуємо і повільно опускаємося. Такий спосіб тренування сетами дозволить пробити застій. І коли ви вже не можете зробити звичайні підтягування, то полегшуємо. Це дозволить виконати більший об'єм навантажень. Третя порада – це статодинаміка. Приклад. Підтягуємось один раз. Зависаємо вгорі на 3-4 секунди. Опускаємося до 90 градусів. Знову зависли на 3-4 секунди. 
робимо таке одне повноцінне підтягування та повторюємо заново, скільки можемо. Робіть так, скільки зможете в одному підході. Також можна повторювати не в повну амплітуду, починаючи з кута у ліктях 90 градусів і рухатись вгору, так зване дотягування на останніх повтореннях. І це збільшить загальну кількість раз, коли ви підтягнулись, а далі не можете дотягнутись. Такі нетипові тренування можна виконувати у співвідношенні, наприклад, 1 до 3. Одне тренування нестандартне, а далі три класичних тренування звичайних підтягувань по підходам. До речі, нагадаю, мій стаж силових тренувань із 2011 року. Пишіть мені в особисті повідомлення за допомогою з індивідуальними програмами тренувань та харчування. Читайте десятки задоволених відгуків на моєму сайті, посилання під відео. А також за символічну підтримку донатом на зручну суму я надішлю вам свою книгу. Там помилки в тренуваннях, раціон харчування та великий матеріал щодо збільшення підтягувань. Усі посилання я залишу в закріпленому коментарі під відео. Тепер четверта порада. Робимо перший підхід на максимум, а далі підбираємо навантаження так, щоб у наступних чотирьох підходах зробити однакову кількість раз. Наприклад, зробили 15 раз на максимум, а потім розподілити чотири підходи по 8 раз чи більше. Головне, щоб вийшло однаково. І поступово збільшуйте. Так я свого часу відносно швидко доходив до 30 підтягувань із 18. Я робив два дні поспіль таких тренувань, а потім день відпочинку. І знов повторював. Так упродовж місяця. Відпочивайте між підходами стільки, скільки треба. Хвилин три, чотири, можливо п'ять. Такий підхід мені рекомендував атлет, який підтягувався на той час 45 разів за цією програмою. Але вона доволі виснажує морально, і краще, окрім підтягувань, не навантажуватись іншими вправами, якщо ви ще новачок. І, можливо, не зможете переварити такі часті навантаження. Бо головне у прогресі – це відновлення. П'ята порада. Ну і нічого краще так не пробуває максимум, ніж вгадайте, що? Правильно, виконання на максимум в одному підході. Тільки це допоможе подолати свою межу. Проводьте іноді такі тренування на стільки підходів, поки ми не починаємо робити менше, ніж 50% від першого підходу. І тоді тренування можна закінчувати. Але також мають і бути окремі дні з полегшеними тренуваннями. Тобто, наприклад, ми зробили 15 раз у першому підході. І робимо далі стільки підходів, поки ми не зробимо менше, ніж 7 раз. І тоді закінчуємо тренування. Але також мають бути і окремі дні з полегшеним об'ємом тренування, щоб краще відновлюватись. Робіть такі тренування у перервах між основними важкими тренуваннями. Зі зниженим навантаженням до 40-50% від максимуму у всіх підходах від останнього тренування. Наприклад, минулого заняття ви зробили 15, 9, 8, 8, 7 раз. Тоді у полегшений день зробіть 7, 4, 4, 4, 3 рази. Для різноманітності навантаження змінюйте хвати або в різних підходах, або на окремих тренуваннях. Прямий, зворотній, боковий, вузький, більш ширший. Але не треба дуже широко, можна травмувати плечі. Ще одну бонусну пораду я розповім далі. Друзі, а якщо ви хочете обговорити та вирішити своє питання з тренувань, запропоную вам приєднатися до нашого україномовного чату атлетів у телеграм-групі. Там же ви знайдете і мої статті з розбором корисних тем у тренуваннях, і корисні подкасти. Давайте розвивати вітчизняний контент разом. Там ми будемо піднімати окрему україномовну спільноту. Всі посилання у закріпленому коментарі або натисніть на кнопку у кутку екрану. А ви чули щось про в'єтнамські підтягування? Це коли ми вже не можемо підтягнутися, то повисаємо на одній руці, а потім на іншій. І так робимо скільки зможемо, ще по одному-два повторення. Це теж пробуває як психологічний, так і фізичний застій. Наприклад, ми підтягнулися 20 разів, не зістрибуємо, а повисаємо на одній руці, потрясли, змінили руку і підтягуємося ще пару раз. Потім знов повторюємо і висимо на одній руці. Так поступово ваша витривалість зростатиме, і ви зможете накинути ще 5-7 повторень. Багато варіантів тренувань можна чергувати для того, щоб не давати м'язам адаптуватись до навантаження. Постійно щось змінювати, перевіряти і вигадувати свої нестандартні підходи у тренуваннях. Але усе одно повинна бути якась система. Тому якщо 
ви завжди робите щось нетипове, то ваше тіло просто не зрозуміє, чого ви хочете, і прогресувати буде складно. Підберіть собі якусь окрему одну систему і тренуйтесь по ній, ну, скажімо, місяць-два. Періодично вставляйте в неї такі нетипові тренування, як я надав у цьому відео. І тоді прогрес просто не змусить чекати. Як ви збільшували свої підтягування? Поділіться досвідом у коментарях. Також поставте вподобайку і не забудьте підписатися.